You're listening to Catalyst Church World Harvest Ministry Podcast, transforming lives and influencing the marketplace, campus, community, and the next generation. Indeed, love is in the air. Sa kanunay nilang ginaistorya. And as a church, we believe that God has His, has your best interest in mind, in line sa iyang kabubuton. In other words, ang gusto sa ginoo, mapromote ka, kabaton ka o godly relationships and mahimong successful ang mga marriage, ang career o guban pa. Kasi ganahan, Ana. Amen. We all love that. And that is the God that we serve. Come on, let's pray as we start. Father, thank you that you offer to us the greatest love of all. Wala yung makalabaw ni ini. This morning, Lord, we dedicate our hearts, our lives to you and just learn from your word. Help us, O oh God, receive your concepts today. In Jesus' name we pray. Amen. <clears throat> it's, our, uh, it's our series on series on the greatest love of all. And before I said we would delve into uh, the love of my life, last week we talked about lies of my life. And if you are able to recognize already, there are things, abinatog in sakto, pero dili di ay. Like life without lordship, it's it's uh, it doesn't satisfy. It's can I call him a boat? So you know, I am the master of my own soul. I craft my, I I, uh, I, I I do things, chart my course, and all these things. At the end of the day, we don't know. Life can be so intricate. Na maglisu tao navigate kung wala si Jesus. Amen. So it's a lie. Life without lordship. Increase without intentional giving. Para asa madayang increase ang panalangin sa ginoo sa to. It is so that we can be a blessing to so many others. Amen. And that is the reason. And as what Lisa shared about giving the best diha sa ginoo to the people around us, it's so fulfilling. Amen. It's a lie when you're just keeping it to yourself. Another lie is excitement without extraordinary joy. Nahimong pasiaw, naghan sa mga um, istorya, dili lang galik pasiaw, but the, it's been a world standard na kung ingunani, ang mga season, they have sexualized love. And so instead of it being a, what we call a gift from the Lord, nahimo nga, Si lang, ug nahimo nga for experience, for excitement purposes. And so a lot of people are seeking after pleasure in an illegitimate way, causing hurt sa daghan ng mga kasing-kasing, mga kinabuhi. Ngayon pa nila, um, daghan na pong ma- matao sa November ani. And because it's been that way, but uh, godly people, men and women of the Lord who would choose his principle, his will over their lives will live outside lie. But rather, pursue sila sa truth. How many of you believe that when you pursue the truth, you will be set free? Amen. You will know the truth and the truth will set you free. A lot of people are in bondage. They are trapped sa mga emotional nga baggages na magpanghitabo. It's because we have embraced the lie. Of being significant without submission. And all these things. This morning, we're just going to look at one verse. And a very familiar verse. And from that, we're going to discover. No, and we're going to look at this. And uh, as what we have uh, asked people, Kaganina, how will you know that he or she is the love of your life? Iskuta na to, lies of my life. This morning, tanaw na to, love of my life. And what bigger description of love than the cross? We've already looked at this last week. And in John chapter 3 verse 16, the Bible said, For this is how God loved the world. Diha palang daan, that's a giveaway. This is the God kind of love. Tagsatagsahon na ito ng pipila ka mga words diha. Pipila ka mga uh, pulong sa usaka sentence. Tanaw na to the God kind of love. So, at the end of the day, makayungong ka nga, 
you are when you say you are the love of my life that is the right person that is the right man as the right woman when you say he she is the love of my life dili lang ka ikaw nag express the god kind of life you deserve to receive the god kind of life ang ginoo na gi plaster sa tanan And it doesn't matter, it's not for you to know the time and the season. Sometimes, gusto ta karon na. Gusto na to karong to iga. Gusto na to, you know, and, and all these other declarations. When you receive of the word from the Lord, well, that's wonderful. But when you try to tweak God's arms or to the situation and to twist God's arms, para mo pa hiuyon ang iyang kabubuton sa imong gusto. Kanamuin ka sa ginoong Lord. Sige na ba, asa naman? Lord, kana bang i-describe ni mo? Ang kadugayan mo yun, Lord, kanigod, oo. Oh, Pagkito na lang ni mo sa picture ang ginoong, para di madugay. Doesn't work that way. He is Lord. Life without Lordship, bagol pa nga itong istoryahan, it's a lie. So we have to submit to Him. And this church, is devoted, dedicated to help us mature in the Lord. And that includes our relationships. A lot of people may say, stricto si pastor, stricto si pastora, stricto ang mga leaders, and may, may have mistook that as a, a somewhat to an understanding na we are not in favor of any relationship. That's a lie. We love relationships. We always promote godly relationships. We speak highly of testimonies. Na anaan to. As a matter of fact, no, last year lang, kadaghan ako gikasal. O karong tuiga, maglinya po ning daghan ng mga kaslunon. Tanaway mo tapad, masig ikaw. What we try to do is not to hinder. It's not to stop. Kung sa may makuha na mong magkontrabida mi sa inyohang kinabuhi. What we're here for is not to, not even to screen. It is to give guidance. At the end of the day, may mga couple de rin nga sa una pang panahon si Tigates pa ta. Kung nagsugod pa, uh, nagsugod pa ta sa inyunani nga mga ginabuhat na to in leadership, pag-guide sa mga tao. And there are some couples here that we would say, Dai, Sigurado juga na niya. Dong, sa mong yun, yun ani raba ni Bayhana. Ikaw, yun ani raba ni siya. To the point that somehow, if they don't understand our heart as parents, a concern sa ilaha, mara makinig mo, saan ba ito? Saan ba? 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 But then, because they have understood They have listened. At the end of the day, ingay mo tapad, imo ng desisyon. Yes. Kung may mabuhat na na. Alright? So never get that understanding, that weird understanding as an agikan. We are for you and not against you. Amen. And so, makita na to, no, God has someone. God has prepared for you. May mga tahan na to sa mga estudyante. Mga estudyante. Kasi mga estudyante. Ah, di naman ningo. Asa mga estudyante? Pamuta na, makatabang ba na naakay crush mintras estudyante? For inspiration. Estudyante mo dapat, pamuta na daw, naakay crush. Okay, sa ako pang ginaistorya, no? Normal. O okay ra nang naakay ganahan. Ayaw lag pataka og landing kay makrash ka. Example si Choi. Na siya gisulti na. <laughs> Joke lang Choi. Example, may mga pipilas, mga lagpas, ganahan ko ano yung nana. Okay, okay na ng ganahan. Lalag di ka ganahan. Saka robot. Ayaw lang patakag landing. Sa sakto nga panahon. Amen. 
People get into a relationship for a lot of reasons and um, it has to be a godly reason. And so, this is not just para sa mga dalaga, gulitaw. This is also for the couples that are here. Nga nga ang relationship makahatag ta sa atong bana, sa atong asawa, the God kind of love. And I believe for every single person, for every single one na nag-desire ka, whatever your context, maybe you've, you've failed sa so huna-huna ni mo. You don't deserve this or that. And I don't know exactly sa imuang context, you interpolate it in your context, but I believe that kung atong napahimuot ang ginoo sa atong mga kinabuhi, muabot ang iyang panalangin. Apil na ang panalangin sa gugma. Amen. Amen. In Hosea chapter 6 verse 3, the Bible said, Oh, that we might know the Lord. Yes. ay pinaka singular pursuit. Muna ay atong tinguhaon. That we might know the Lord. Let us press on to know Him. As a result, He will respond to us as surely as the arrival of dawn or the coming of rains in early spring. Ingunana kasigurado ang pagsanong sa ginoo kung una sa tanan na kaila ka sa iya ha. Kung kaila ka sa person na faithful, kaila ka nga mutuman gano'n siya siya mga saad, expectant ka. Pangingon ni Papa, pag uli na ko, dadan ka ang siupaw. Asa gunagigan ang siupaw kinsa gano'n ni saad, ana. And if that, if that child knows of his um, dad na faithful, Pagkadungog pa lang niya, ngapkaming na si Papa, nagtubod na ang laway. Expectant siya sa siupaw. Yes. Amen. Yes. Excited siya. Kaya nga naman, kailas siya siya ang Papa. Pero kung ang iyang Papa, may ragstorya. Wala ka na. Ako yung lagi ko ni Modi, ayaw, di na lang ka. Wala ka. Balik na ko. Ito ang siupaw. Sa tubag sa anak, siupaw. <laughs> Sige lang kagsaan. Ang so, sotood man, nilakaw ang papa. Pag yun nakakuyog ang anak. Pagkadungog sa anak nga, na ang yung papa, coming na. Wala. Kaya nga naman, di man faithful. So, wala excitement. God is someone who is so faithful. And so in all matters of needs, sa imuhang kinabuhi, karon, itungod sa gugma, sa provision, Katong ato mga pursuit after provision, power, the, 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 the pursuit na to sa daghan ng mga butang, sa passion, about sa pleasure, sa kinabuhi. Ihatag na sa gino, they will surely come. But first and foremost, we need to know the God kind of love. We need to understand this love. Amen. Are you ready? Amen. Love of my life. Kanisya, Dapat founded sa truth. Because the foundation of every lie is falsehood. The foundation of every truth is love. Yeah. Importante kayong masabta na to, nga ang pundasyon sa tinuod nga sa kamaturan, gugma. Ang gugma, dili mamakak. Ang kamaturan, mubunga o gugma. Amen. Yeah. And so, for God so love the, for this is how God loved the world. And so let's adopt these attributes. Nga kung mahigugma tao, someone, nga gusto natong makauban sa tibuok natong kinabuhi, nun ay upat kaklaseng karakteristik na magpahiuyon the karakteristik sa maunga God kind of love. O kung ikaw man, minyo, na kay bana, na kay asawa, importante nga naan ni nga kinaiya sa imuha. The first characteristic, or you know, it's the love. You know, you know it's love when it's the God kind of love. And this is how you distinguish the love of your life when that love is lavish. Kanang gugma bitaw nga, walang lavish, walang kulang. <laughs> Lavish. I love you. 
What does it mean to be lavish? What does it imply when you say, My love is lavish. Walang lavish, walang kulang. Now, it means in the dictionary, makita na to when you say the word, when we say lavish, it is generous, extravagant quantity. God loved us, or the God kind of love is lavish. He gave His one and only Son. One and only Son. Dili lang siya kay generous, extravagant, it's also sacrificial. Kabalo ka, kung gigugma ni mo yung mga sawa, gigugma ni mo yung mong bana, kung imong gihatag ang generous, extravagant nga gugma. Kaban nga mga sawa, siguro, or sa naandan, no nga Valentines I expect o gift sa ilahang mga bana and ang mga bana mangandam po din taon o gift limot po na ba ko ginahatag ng babe kada Valentines wala everyday bye everyday day mo day na day imo ba ang diritso ang idiritso some you know, we're so particular about February 14. Why are we talking about this? And we say it's a pagan tradition, etc., etc. But we are always about redeeming the time. And uh, we're about uh, what we call the culture, counter subverting the culture. Sa mga ang Pasko, nawala na si Christ sa Christmas. No, dapat ang love month, dili lang February. Dapat adlaw-adlaw. And so, when it's in particular about giving, no, and we, maningkamuta that we would lavishly give. Okay? Maningkamuta nga mahatag na to ang best. So, nang pangutanon siguro ni mong bana, imong asawa, or pangutanon ka, what? was the most lavish gift you've ever given sa imuhang asawa or sa imuhang bana? Kung sa kaha? Well, kamo na lang yung mag-igo. <laughs> Siguro na lang ka kung bana, wag yun to kahatag sa kuha. Pero insakto ba nga kung imong hinigugma, imong tagaan o the best? Huwag na mo ganahan mo tingo. Insakto. The God kind of love, kumuhatag, generous. Okay? But then, even in that context, pwede na to nga mamiss ang meaning sa lavish. Kining sa generous, extravagant, sacrificial. Sa mga ulitaw, o rin napunta, o sa mga dalaga. No? Ako sa una, sa dahil ulitaw, paku, Daghan kay mo hatag sa akuwa. Oy, <laughs> wait, wait, ate. Tugan kong polo shirt. Iko <laughs> tawon ko gatas. <laughs> Joke lang, pero tinod na. <laughs> Kiwa beto gayo. The most lavish gift I have given the love of my life. Feeling yun ako, siya yun ako, love of my life. As I want to give everything sa iya ha. But everything I could afford, higan ko sa buhon. Tagaan mo pa sa Simon, wa ko'y kwarta, bisan pag uyugon, why sinsilyo, bisan pag yawe, why, wa yun ko'y kwarta. Tinood na. But you see, ang pagka-generous wala sa kwarta. Nasa kasing-kasing. Ah, to mo na. Sinindot yung itong naaskwarta, no? <laughs> so, siya nga, kay, yaman yung kong ipuga, kinsa yung akong gusto. Ito ka, ano po ko? Siya may akong leader. Siya, tagaan ko niya yung 50 pesos. 
buy her something special. Huwag <laughs> tanan ako, 50 pesos. So may special ani. Huwag <laughs> tanan na ako dito, mga, si tawag na, mga button pins, Nike chains, chicky chain. Tanan ako, uy, tag 35. <laughs> ako gipalit, ako sukli, 15. Pag-abot na ako sa iligan, kung saan ko magpaghatag, ha? <laughs> Timing to na, si Jude Bay na, idagha mga bay, mga kauban. Ano na po tayo ko? Um, oh, sir, man eh. Ako, ako lang ihatag sa kinamagawangan. <laughs> Astang, bisaya! <laughs> Pero mo na, diha. Bahalag bisaya pagka-istorya. Basta ang bayan na higugma. <laughs> Why, bali! Kung sila, kinanglan ba mananghid kang pastor kung naihatag? Dili. That's the truth. Di kinanglan. Damayon pa ko ninyo sa inyong mga problema? Kahasol ba? Sige, kayo, pastor. Naghanag ako kung kagaling yung problema. Pero insakto. Dili kinanglan, pero may insakto. Dili kinanglan si pastor. Kung dili si kuya ni mo. Si ate niyo mo. Ano man, dili ka bawalan. Ano mo bawal gud? Ano mo bawal gud? Ang adi mo na para nato. No, Ibo na yung bawalan. Ihatag sa ano mo na. But there's wisdom. Yes. Nesuryahan ka. Kanayo ba mga lalaki na ko, at least directly sa ako ang mga gina-disciple, no? those that would consult, those that are family. Everyone is family. I cannot pastor everyone. Okay. So you need to understand the idea. May nang madungga ninyo gikan sa kuha. Okay? So since I cannot pastor everyone, and so na mga people, ninyo mga kuya, ninyo mga ate, usahay sila i-escalate pag yung diri sumo. Di ka katubag na brad. Ikaw na itubag. And so mo ni mo na, nandun sa kuha. And, and we will never uh, fill in the blanks or say na yung ani dapat, yung ani dapat. Because at the end of the day, it has to be you. Okay? We give advices, a lot of advices, and kiligun po sa mga sitwasyon but then at the end of the day wingon jud ko brad wad jud ko mahimo mahimo na nay bago akong gitambagan gignan ako brad uh, di lang ako siyang anlan si <laughs> <laughs> kabaw mo na sila akong gignan nga okay ra nimo sa akong tan-aw wa jud kay chance <laughs> tinod na akong gignan na Padayon kaya pong kang magagawa d'yo kay Chance. Umugot na tadi ha. Sa ikaw doha pa na. Alright, so, lavish. Ako sa nangyong na, nayos ha. Uyab na good sila. So, hatag na ko. Siya ihatag. Sa kita brad? Cellphone? Kung muhatag mo ka? Sa ikaw yung cellphone. Di, pwede muhatag ka ng mga butang ha. Ano magbuot man ko ngayon na naihatag? Uyab ba mo? Unya na na inigminyo na mo. Because something will happen when you give something. Now, we're not talking about when, when you say lavish, no? Kung ikaw babae, tagaan ka, uh, pwede ko mong uyab ni mo, tagaan ka house and lot. That's lavish, right? Yes. Pero grabe, lavish-lavish na na besh. <laughs> Kung imong kung imo nang dawaton but pasabot na uh, nana kay but pasabot ana your put gibutang gitrap ni mo imong kagalingon that's why there is wisdom amen oba mga bay ganahan kayo tagaan paghatag excited kay pagabri briksona <laughs> To be honest, mga laki, kung kamo, muhatang mo, di ba lavish? Gusto gin yun, the best? Kwintaha po, gamay. Kaya kung dako na kayo kagnahatag, unya, bastidon ka. Unya, unsa naman, yung bawion. Kuha na lang ng riksuna, bi. Riksuna, okay na na. Hindi na kayo siya sakit ba, huwag mga usahong taman. Okay. 
Ngayon ba, bisa pagpusaan ay. Kaya di man, dautan ba ang hatag? Dili. Karong mga panahon na halin kayo ang mga teddy bear. <laughs> ang mga, sa parahalain niya. Pero sa mga lalaki, never engage into something na lavish na murag, mabangkrap ka pagkahuman. May nagsigurado na. O kung babae ka, ayaw dawat something very valuable. Imong ginatrap, imong kaugalingon. Bisan pag ganahan ka. Amen? Daga mga babae, ganahan, tagaan o something na kilig. Hmm? Mga lalaki, mayroon pa kayo ngitag something na kilig. Tagaan yung flower, ano? Yung tutak is arrangement. Lima ka book, I love you very much. <laughs> Kunya ang ika, ang sunod niya yung book, ang iyang naong. <laughs> Kinsay ganahan, babae, tagag, murag, something kilig. <laughs> ganahan kitang magadawat, eh babae man eh, kaya ang babae man, no, kamo man, anad man mo, kamo may tagaan. Sa ako alagi, lahit ako mong sitwasyon. <laughs> Na sa mabay, ganahan, tag, mataga, ganahan mo, matagaan something nga murag sa inyong hilig, sa inyong kilig. But what I would suggest is ka ng inyong pangitaon, lavish gift. Na dili lang sa kilig, dili lang sa hilig, kundi li, maghatag siya o dugang pagsalig ni mo diha sa ginoon. Amen. Amen. Dili ang kilig, dili ang hilig, kundi li, madugangan ni mong pagsalig. Dili sa person. Amen. Kung dili sa ginoon. Nga naman. Ingon diha for God. This, this is how God loved the world. He gave His one and only Son. Listen to this. It's not about material things. Pangitaan ninyo sa lalaki. Ang kanang dili lang kabalong muhatag o chocolate. Nga dili lang chocolate ang ihatag. <laughs> Kanan chocolate, hag tuke na kay na. Ay mo ano, chocolate, ay mo ano. Kanan buke nga tinagwan tao saan. Si Quinta ka buhok ba? <laughs> Joke lang ano. My point is not something material, but it's something that can increase your intimacy with God. Of course, as a token, Muhatag ka gift. It's, it's to show the person I love you, lavish, but the God kind of love. I'm, 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 I'm shifting now to application sa ato ang sa gugma sa ginoo sa It's lavish. It's more than material things. God wants to bless us, but beyond that, beyond that, it's to increase sa ato ang relationship. Sa mga minyo, no, ang asawa, Wala din na ngayon ako trip to Hong Kong, trip to Singapore. Bago lang siya nagtanong sa ito, itong cherry blossom. Sana? Cherry blossom, tawag ka na. Cherry blossom, tanawa niya dito. Why do you know? Tanawa. Sabi yung tanawa daw. Ito ba? Ito ba? Ito ba? Ito ba? Ah, okay. <laughs> Pero never na siya ngayon ako something na something even extravagant. Di mo yan ang mga yun ako nga. Asawa na na nako, banan na ko niya, di na siya mga yun anything. At lately na siya gipangayo. Babe, palitin ko ang kuan, kaning nga curriculum about discipleship. $27. Kung nga, sige. Mas may panakis Japan. <laughs> Amen. So, it's good. Give the best sa imong sawa, sa imong bana, sa imong hinigugma. But more than material things, give something na maka-increase sa iyong intermesa sa dino. Mga babae, ayaw mong dawat o butang lang. Dawat, dawatan ninyo ang kasing-kasing sa tao. That's why we choose wisely. Ikaduha, the God kind of love is not only lavish, it is... It is... It is... <laughs> 
It is. It is obsession free. Obsession free. Excited, masibal kaslon. Love is not an obsession to have someone, but rather it's the passion to love someone enough to let them go if needed. Dili na gugma kung mamatay ko wala ka sa kung kinabuhi. No, sa ko. Yeah, one month after, nailain mo yun. Mamatay ko. Love is, the God kind of love is obsession free. Okay? Ingon ang Bible, He gave His one and only Son, lavish, so that everyone, everyone, God's love is for everyone. And His love is not the obsessed kind of love. God loves us enough to discipline us. It's not kay gihigugma ka patuyangan ra ka sa imong hilig. Patunga, patuyangan ra ka sa imong gusto. Mga minyo. Kung ang imong bana o imong asawa, gugma kay kuna. Pero ang iyahang kinaiya, dili iya sa ginoo, or na siya mga hilig or mga attributes na dili iya sa ginoo, you, disip, you, dis, you discipline, you you um you bring correction sa mga nga sitwasyon. Amen? Dili kay, kung ay muhang paris, di man po siguro uyab, puro ibutang talang, a relationship. Okay? Pero dili centered diha sa ginoo. Aso imo na lang patughan kay love man. It's not the God kind of love. Imong mga anak, Kung nagsige lang po sila buhat o mga activities na ingunani, ingunana, di, di na ka mo, baka badlong, sila pa no'y musinghag ni mo. Sagdi lang kay mga bata man. It's not the God kind of love. God kind of love is not, is it's obsession free. We are not to be obsessed with anyone but God. We're not to be obsessed even with our wife. Love is not obsessed to the point of tolerating what is wrong. Kinsa dere ka bao ka nga na kay hinigugma ka ayo pero sa ginalang sabta na lang na siya. That's not love. Kung tinuod gyud imong gihigugma na nga person, you will discipline, you will bring correction. Amen. That's why sa marriage relationship, we correct one another. I don't want to be in a relationship nga bisag kun sa akong storya, yes master, yes master lang. No, that's not the God kind of love. Kay love man, hala sige, tuman lang, obey lang. No, if it's wrong, then it's wrong. Ang gino, he love everyone. It's very inclusive. It's, it's all inclusive. But God loves the sinner, but never the sin. God loves the sinner, but hates the sin. Sin must be paid for. That's why when Jesus came here on earth, His love is for everyone. But He's not obsessed enough nga. Sige na lang. Okay na lang. Kay love mong kita mo. Sige na lang. Itolerate na lang. No, He would bring punishment. There would be consequences. Kung mutipasta sa iyang kabubuton, there will be consequences and sometimes hard consequences. Irreparable nga mga consequences. Kung magtumandas to ang gusto. God will not tolerate us. Because ang iyang gugma dili obsess. Ang iyang gugma corrective. Ang iyang gugma magdala o discipline sa ito ang kinabuhi. That's why as parents, we must love our kids enough to discipline them. To spank them if needed. I love my disciples so much na kumutipas galing ni sila. Ako ganyan silang kasabaan. Amen. Kapag mo na ano? <laughs> And uh, dili ko magpanginto nga musulti sa ila ha, nga mao ni mo na. Na ako'y gipangsultihan sa ila, ikaw ha, ayaw good na siya ha. 
Ayaw yun na siya. Ako nang ipangwarningan ng uban sila. Serious mo kayo mo. Tinood na. If I may share something, if I may say something sa akong mga gina-disciple and my family is always to bring correction sa ilang kinagawin. I'm not so obsessed with open your love kay taka pasagdan rati ka ang mabungkag yung kinabuhi. That's not love. The love of my life, it's lavish, it's obsession free, ikatulo, it's visionary. Everyone who believes. If you are a single person, love is not when makita ni mo, ay, kani, gandaan ko, ano, kay, no, uh, guapo, or guapa, or kung sa mga mga qualities. Prangka nga pag-historia, ulaw man paminahon, pero sa Pastor Jubi, ambot nga nung gihigugma ko ano niya, kung tanahon ko sa unang panahon, taman gali ka ron. <laughs> Kaya nga, ang isa mong gil. Ignan na siya sa mga barkada, ang sunoy na, maunay mo ang, ganang, no? <laughs> Ganon din kita, kalahos-lahos ang doktori. <laughs> Sigurado ka. <laughs> no? Bago lang ko nagtanaw sa mong picture, 2009, 2009, na mag-ayos sa iPad, kita ganang sa rin na gagawin na. Gustang wangkira. Eh, wangkig gusto lang wangkira. Daot. Daot. Si Professor Jubi, atong panahon na inilog. Kalo, kalo. Inilog. Tapos kayo biya. Kung sasabong pa, diskasi na ang tato. Kung ang may musukon. Size G's ang pamasyada. <laughs> Nabot pagalig tinunga. <laughs> Yung mga pamilya na rin, sabo nga, bantay lang mo. Huwag <laughs> musukol sa kuha. Pero naa siya'y nakita. <laughs> Amen. Kung mamili ka sa someone, okay, kung mamili ka sa someone, ka ng someone, at kung naistoryahan na ito, makapaduol sa ito sa ginoo, si past and beyond kanang sa itsura lang. Sa ako pangingon, kung itsura ray mong tanahon, pag hupas anang itsura ha, aw, dili na ni mo love. Love sees beyond the physical. Love sees beyond financial. Amen. Love is about seeing kung kaninga person uban ba mo nga mga lagad sa ginoo. Uban ba mo nga, mugawas ba ang potential ninyo together as a couple? Kaya basig mo na yung mudrag sa imo ha. Dili day, dili day na siya family person. May yun nga, uh, mga anak na ta, di, way anak. Di ko ganag bata. Impas ka niya. So qualification sa mga, ha, mga bahay, tanawa ninyo, mga, na si AJ, ipagugo sa AJ. <laughs> Ay, may bata ni Art, ha? pakugusan ni Tanan ha, sa di pa magawas, piktura na ito, angayan bang magugusan ni Tanan. <laughs> Pailisag daya per. No, love sees past the weakness more than the beauty, more than the qualities. And of course, huwag ko ilayang magamit ng illustration sa mua lang. So, Jubi, I'm sure na siya nakita. Of course, ako, huwag tanawin ako niya, nauna na ako, mismatch yun. Ayun ko, siyempre daghan na naging naglinya, murag, kumulin niya pa ko, murag daghan kay ni. Kada atubang sa iya, bish, patay. <laughs> Sunod na po, bish, patay, shotgun. Saan so, mga pagdoolan niya? Murag ikak ng shotgun. I just saw in her something. Piyan. Because, for me, it's too good to be true. Siya, pastura, ako na ni mahog pang impyerno. <laughs> But I believe, I saw it in my heart, in vision na ako daan, that together we will love the Lord, and together we will serve the Lord. Amen? And lastly, the love of my life, the love that is empowering. Ngayon si Jesus, 
This is how God loved, is John, loved the world. He gave his one and only. It's a lavish kind of love. So that everyone, okay, it's an obsession-free kind of love. Dili kay usalang, kundi li tanan, gugmanga, pariha sa tanan. Everyone who believes in him, meaning visionary, will not perish but have eternal life. Empowering. Kanang gugma, kanang relationship nga ma-empower ka. And um, when I married my wife, I realized, hindi lang siya sporty. Hinay. Tang, ya, ya. Munay high blood na ko kanunay. Dili siya teki. Patudlo sa iPad. Masuko, ginagin sa kuha. May ka nga. May lang kang mutudlo sa uwan. Kung di ko nang mutudloan. Asta, kay blarong kay ko. Karun, na aming computer sa balay, desktop. Kurug kay kamot, magunit sa mouse. Dili makatunong. Ako siyang itudloan. Mauni, mauna. Taon, taon. Asa ga ito yung mga ibutang da rin yung mga videos? Wala lagi da rin ko. Email maguna. Nada yung email mo na. Tanunan ko email mo to. Ko kan yung i-click? Mawag yun na tanunan. Kan yung i-click? Ano na po dyan ako nga? Ay, nagkasuko. Pero tungod kay love man. No? Watch out, one year from now, computer programmer. Ang gugma, kanabit ang ma-bring out ang best sa person. Amen? Next year, among goal, mag-skydiving. Ayaw na ba yung gumahadlo ko? Amen? Sabda na to, klase sa gugma sa ginoo. And kung kini nga gugma, kung tiyanda mo, dili lang ni, dili, actually, this is the God kind of love. Dili ni ka ng gugma lang na to. Stumbanas, nung sawa. This is how God demonstrated His love to us. He was lavish about it. He gave His one and only Son that anyone, meaning obsessed, free kind of love, Dili ka niya i-tolerate. Dili kay labda ka, bahalag makakasal, makasasala ka. No. Dili yung nana ka obsessed. Ang gino, dili obsessed. God is passionately in love with you but not obsessed with you. Kaya kung magpabadlong ka, you will deserve. You will get what you deserve. But the God kind of love is visionary. That if we believe in Him, more of you na requirement. Kung mutuo tang na higugma siya sa tuwa, gipakamatyan tanya sa cross, sama sa tong iskutan kaganina. If we, oh, that we might know the Lord, let us press on to know Him. He will respond to us as surely as the arrival of dawn or the coming of rains in early spring. God sees so much potential sa mong kinabuhi. And He loves you so much. Pakamatian ka niya. Gusto niya mo bring out ang bese mo. So you will not perish but will have everlasting life. Amen. Let's all stand to our feet. I just want to pray. And then I'm sure this coming week we will have some. And we have not we have not finalized about programs, about Valentine's. We've always done that in the past. Lately, we have been so occupied as a church sa itong life class. I would like to invite ito itong mga VIPs nga na regular na you've been coming to this church regularly. We challenge you to join life class. Sa life class, you will find the love of your life. Muna yung pinakauna nga ipurso na ito. Ang love life na ito sa ginoo. Ang sunod na ng uban. Kasi magka-classmate mo dito. Okay. Tasin. Huwag ko na ingon mauna. Kami po ka-advance niyo mag-una-una. Si Pastensa, naglaba, naglaba. 
Nang laba. Future dance ng halay. <laughs> so, ayun lang ang bago na huna. Ayun lang, mag-advance kayo. Ang video na dayon. Grabe, February 14, dapat na nag-yuda yung date. Mau na ginay last, February 14. Wala na yung next year, bes. Wala na yung next next year. Karun na yun. Karun na yun dapat. Anong karun naman yun dapat? That kind of love is empowering to bring out the best. Unaha ang gugma sa gino. Sa mga minyo, love God. Ayaw tolerate mong bana, ayaw tolerate mong asawa. Bring out the best sa ila. Value them. Look at them and tanawa sila asa man ni ma-improve pa kung asawa. Ikaw rin yung bana, anak. Ikaw yung asawa, anak. Ikaw yung badlong, anak. Ikaw yung mupurma, anak. Talaga kayong mga excess dito ng mga panit na ko kay Gip. Ano namang jubyo? Gaano niya itong scalping knife na mo? Anong gamay-gamay na ko? Nakagaling mo hiwi, galing gamay. Watch out! Because she loves me. Others, kadungog sa mga sweet man ko, sweet man me. Magpasiyaw kong kadaghan na panahon. But on regular days, ang madungga ninyo kang jubyo. Ayaw mo rin! Ano mo rin? Ano mo rin? Love us, yeah. And I love her so much. As much as ihatag na ko, tanan na kung gusto mo ihatag sa iya ka. She's not asked me anything. Ang iba nga yun, nagyod ka ng Singapore ng mga ito. Tawag siya sa kuha the other day. Babe, barato ko ng Singapore. Kundi, mahal na. Kunya na na. Wapo kay kwarta ron. Can I promo fair? And she's never asked me anything lavish just for her to lavishly spend or whatever. She's only asked me things because that's love. Amen. I want to pray sa mga batanon. You will find the love of your life. Ay pagdali. Sa mga minyo, you have found the love of your life. Ay napagintaglahin mo na. Ay gugmaan na. Let's all lift our hands. Father, thank you, Lord. You are the author of love. Your love upon us is lavish. It's inclusive of every good gift ng imong ginahatag sa mga, but loving enough to discipline us, O God, kung ipas mo. Thank you for seeing ahead. Thank you, God, for bringing life, not death, sa mga mga kinabuhi. Lord, for every single person in this place, I pray di sila maratul, asa sila ka noong February 14 or noong sa bakha. But Lord, they have a date with you. That ikaw ang una na mong pangitaon. That we will not be affected, O God, by the pressure aning kalibutan ang nananag yung ayam o nag yung relationship. Lord, ikaw ang among unahon. For every marriage in this place, I pray and release your blessing upon each one of our marriages. Ikaw ginumay maghari sa mga kami niyo. We honor you, Lord. We thank you in Jesus' name. Everybody said, Amen. Thank you for listening to Catalyst Church Podcast. For more updates, like us on Facebook at Catalyst Church Cebu or visit our website at catalystchurch.ph.